Hello viewers, welcome to Deeps Mathematics. In this case, we will see what we will see in the 6th second term. So, this is test number 6. In the case of test number 5, we will answer the maximum of questions. So, who is going to see it? Rajkumar Piriya Karupan. Who is going to see it? Thamarai Kanni. Who is going to see it? Who is going to see it? So, who is going to see it? Congratulations. So, now we will see the test number 6. சப்போஸ் கொஷ்சின் வந்து பார்த்தீங்கனா நிலவின் குளிர்ச்சியையும் கதிரவனின் வெம்மையும் மலையின் பயனையும் போற்றும் நூல் இது ஆப்ஷன் ஏ சிலப்பதிகாரம் ஆப்ஷன் பி மணிமேகலை ஆப்ஷன் சி சீவக சிந்தாமணி ஆப்ஷன் டி வலையாபதி ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க டக்கு டக்குன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஆன்சர் என்ன நம்ம பார்க்கலாம் ஆப்ஷன் ஏ சிலப்பதி ஹாரம் ஸோ சிலப்பதி ஹாரத்தில் தான் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க மாமலையும் போற்றுதும் மாமலையும் போற்றுதும் அந்த மாதிரி வந்து பாடல்கள் வந்திருக்கோம் இல்லையா ஸோ அவங்க வந்து நிலவை பற்றியும் சொல்லியிருப்பாங்க சூரியனை பற்றியும் சொல்லியிருப்பாங்க மழையை பற்றியும் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து யார் இளங்கோவடிகள் வந்து சிலப்பதி ஹாரத்தில் இந்த மூணை பற்றியும் இயற்கையை வந்து போற்றி பாடியிருப்பார் சரிங்க அடுத்து செகண்ட் கொஸ்டின் திங்களை போற்றுதும் திங்களை போற்றுதும் என்ற பாடலை இயற்றியவர் யார் ஆப்ஷன் ஏ சாத்தனார் ஆப்ஷன் பி திருத்தக்க தேவர் ஆப்ஷன் சி நாதகுத்தனார் ஆப்ஷன் டி இளங்கோ வடிகள் ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க டக்குன்னு சொல்லுங்க ஓகே ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருங்க இளங்கோ வடிகள் ஆப்ஷன் டி ஸோ திங்கள் அப்படிங்கிறது என்னது நிலவு இப்போ தான் போன கொஸ்டின்லேயே பார்த்தோம் நிலவு சூரியன் மலை மூணை பற்றியும் வந்து பாடினது இளங்கோ வடிகள் சிலப்பதிகாரத்தில் பாடியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ திங்கள்ங்கிறது எதுங்க குறிக்குது நிலவு அப்போ ஆப்ஷன் டி இளங்கோ வடிகள் அடுத்தது தேர்ட் கொஸ்டின் ஆத்திமலர் மாலையை அணிந்த மன்னன் யார் ஆப்ஷன் ஏ சேரர் ஆப்ஷன் பி சோழர் ஆப்ஷன் சி பாண்டியன் ஆப்ஷன் டி பல்லவன் ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க டக்குன்னு சொல்லுங்கள் ஸோ வந்து ஆன்சர் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி சோழர் நிறைய பேர் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்பாங்க நூறு குறிப்பில் வந்து இவர் வந்து இளங்கோவடிகள் கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் சேர மரபை சார்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிலப்பதிகார பதிகம் வந்து சொல்லுது அப்படின்னு வந்து அதில் கொடுத்துருக்கோம் அதனால் என்ன வந்து நினச்சிக்குவாங்க அப்படின்னா இவங்க சேர மன்னன் அப்படிங்கிறத வந்து நிறைய பேர் நினச்சி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்பாங்க ஆனால் பாடலோட பொருள் விளக்கத்தில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஆத்திமலர் மாலையை அணிந்த சோழ மன்னன் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருந்துருப்பாங்க நமக்கு ஸோ தெளிவாக படிச்சுக்காங்க எந்த சொல்லுங்க <laughs> ஓகே இப்போ தான் ப்ரீவியஸ் இயர் சாரிங்க ப்ரீவியஸான கொஸ்டின்லேயே நம்ம வந்து பார்த்தோம் சோழர் தான் வந்து அந்த ஆத்திமலை மா ஆத்தி மலர் மாலை அணிந்த மன்னன் சோழ மன்னன் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த சோழ மன்னன் ஆட்சி செஞ்ச ஏரியாவில் தான் என்ன இருந்துச்சு காவிரி ஆறு பாய்ந்து வளம் செய்யும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருந்தாங்க பாடல்லே வந்து கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்னது ஆப்ஷன் பி சோழர் ஸோ திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் சேர மரபை சேர்ந்தவர் தான் ஆனால் மாற்றி சேரர் அப்படின்னு வந்து குறிச்சிடாதீங்க அடுத்தது ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின் பொறுத்துக்க கொடுத்துருக்காங்களா திங்கள் கொங்கு அள்ளர் திகிரி இதுக்கு என்னென்னு பார்த்து டக்கு டக்குன்னு சொல்லுங்கள் ஆப்ஷன் தெரிகிற மாதிரியே நான் வைக்கிறேன் சரி ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ஆப்ஷன்ஸ்குள்ளே வந்து நம்ம போயிடலாம் திங்கள் அப்படின்னா நிலவு இப்போ ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து த்ரீன்னு தெரிஞ்சிச்சு த்ரீ எங்கெங்கே இருக்குது பாருங்கள் சிலையும் இருக்குது டிலையும் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து த்ரீ வரக்கூடியது சரி அடுத்தது ஃபோரா டூவான்னு தெரிஞ்சாலே நம்ம ஆப்ஷனை வந்து பிக் பண்ணிடலாம் கொங்கு அப்படின்னா என்னதுங்க வரும் மகரந்தம் அப்போது செகண்ட் ஒன் வந்து என்ன வருது த்ரீ ஃபோர் அப்போ த்ரீ ஃபோர் டூ ஒன் இதுதான் வந்து ஆப்ஷன் அப்போ அலர் அப்படின்னா மலர்தல் திகிரி வந்து ஆணை சக்கரம் ஸோ அவ்வளோதான் இது வந்து அந்த சிலப்பதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய சொல்லும் பொருளும்ல வந்து இருக்கும் தெளிவாக படித்து வச்சுக்கோம் அடுத்த சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் இளங்கோவடிகள் எந்த நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் ஆப்ஷன் ஏ கிபி நான்காம் நூற்றாண்டு ஆப்ஷன் பி கிபி இரண்டு ஆப்ஷன் சி கிபி ஐந்து ஆப்ஷன் டி கிபி மூன்று ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க டக்குன்னு சொல்லுங்க ஓகே 
கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் இளங்கோவடிகள் கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ தானே ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் இல்லையா கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் எந்த மரபை சேர்ந்தவர் சொல்லிட்டு அந்த மரபை பற்றி அடுத்த கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இளங்கோவடிகள் எந்த மரபை சேர்ந்தவர் இப்போ தான் நான் சொன்னேன் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஆப்ஷன் ஏ சேரர் ஆப்ஷன் பி சோழர் ஆப்ஷன் சி பாண்டியன் ஆப்ஷன் டி பல்லவன் டக்கு டக்குன்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஓகே இதுக்கு டைமே வந்து தேவையில்லை ஏன்னா இப்போ தான் நம்ம வந்து பார்த்துட்ருந்தோம் ஆப்ஷன் ஏ சேரர் சேர மரபை சார்ந்தவர் கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் ஸோ இது வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுருக்காங்க அடுத்தது எய்த் கொஷின் பொற்கோட்டு மேரு நாமநீர் அழி ஸோ இதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து என்னவாக இருக்குன்னு பார்த்து டக்குன்னு வந்து ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஓகே பத்தலாமா பொற்கோட்டு அப்படின்னா என்னதுங்க வரும் பொன்மயமான சிகரம் அப்படின்னு வருமா அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒனுக்கு வந்து த்ரீ வருது ஃபஸ்ட்டு த்ரீ இருக்கிறது இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனில் தான் இருக்குது அப்போ மிச்சர் ரெண்டையும் ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம் அடுத்தது என்ன வரும் மேரு அப்படிங்கிறது என்னதுங்க இமய மலை அடுத்து வந்து ஃபோர் வருது அப்போ ஸோ ஏ தான் வந்து கரெக்டானதுன்னு வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது நாமநீர் வந்து அச்சம் தரும் கடல் அழிங்கிறது வந்து கருணை ஸோ அப்போ கரெக்டாக வந்து த்ரீ ஃபோர் டூ ஒன்னுங்கிறது வருதா ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியான பதில் அடுத்து நைன்த் கொஷின் ஐம்பெரும் காப்பியங்களில் ஒன்று எது ஆப்ஷன் ஏ நீலகேசி ஆப்ஷன் பி யசோதர காவியம் ஆப்ஷன் சி சிலப்பதிகாரம் ஆப்ஷன் டி சுகலாமணி ஸோ டக்கு டக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் ஓகே இந்த இதிலலாம் நம்ம எப்பவுமே தப்பு பண்ணிடவே கூடாது ஆப் ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் ஒன்று எது சிலப்பதிகாரம் அப்போ மிச்சம் மூணு வந்து எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஜிறு காப்பியங்கள் அதில் வந்து வந்துடும் சரிங்களா அடுத்து டென்த் ஒன் முத்தமிழ் காப்பியம் என அழைக்கப்படும் நூல் எது ஆப்ஷன் ஏ மணிமேகலை ஆப்ஷன் பி சி சிவக சிந்தாமணி ஆப்ஷன் சி குண்டலகேசி ஆப்ஷன் டி நீலகேசி டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் வந்து ஆப்ஷன்ஸில் வந்து ஒரு தப்பு வந்து இருக்குது இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முத்தமிழ் காப்பியம் நீங்கள் வந்து என்ன வந்திருக்கணும் சிலப்பதிகாரம் அப்படிங்கிறது தான் வந்துருந்துருக்கணும் தப்பாக இருக்குங்கன்னா அப்போ நானே சொல்லிடுறேன் ஆப்ஷன் பி சிலப்பதிகாரம் முத்தமிழ் காப்பியம் குடிமக்கள் காப்பியம்னு வந்து அழைக்கப்படக்கூடியது வந்து சிலப்பதிகாரம் ஸோ அடுத்தது லெவன்த் கொஷனுக்கு முன்னாடியே ஆன்சரே சொல்லிட்டேன் குடிமக்கள் காப்பியம் என அழைக்கப்படும் நூல் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி சிலப்பதிகாரம் அவ்வளோதாங்க அடுத்தது டுவெல்த் கொஷின் வந்து போயிடலாம் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக இரட்டை காப்பியம் என அழைக்கப்படும் நூல்கள் எவை ஆப்ஷன் ஏ சிலப்பதிகார மணிமேகலை ஆப்ஷன் பி வளையாபதி சூலாமணி ஆப்ஷன் சி குண்டலகேசி வளையாபதி ஆப்ஷன் டி நீலகேசி குண்டலகேசி ஸோ டக்கு டக்குனா ஆன்சர் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே இதுக்கு வந்து இரட்டை காப்பியங்கள் வந்து எந்தெந்த நூல்களை சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் தான் வந்து இரட்டை காப்பியங்கள் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லுவாங்க சரிங்களா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்காங்க இதெல்லாமே அடுத்தது தேர்ட்டீன்த் கொஸ்டின் திங்கள் ஞாயிறு மலை என இயற்கையை வாழ்த்துவதாக அமைந்த நூல் எது இதை நான் ஆரம்பத்தில் எடுத்தோன்னே ஃபஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷனாக இந்த இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தானே நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் சரி ஆப்ஷன் ஏ சிலப்பதிகாரம் ஆப்ஷன் பி மணிமேகலை ஆப்ஷன் சி வளையாபதி ஆப்ஷன் டி குண்டலக்கே சீட்டாக இருக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே இதுக்கான ஆன்சர் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ சிலப்பதிகாரம் இளங்க வடிகள் தானே சிலப்பதிகாரத்தில் பாடியிருப்பார் இதை பற்றி ஓகே ஆப்ஷன் ஏ சிலப்பதிகாரம் அடுத்து ஃபோர்டீன்த் கொஷின் கழுத்தில் சூடுவது டேஷ் ஆப்ஷன் ஏ தார் ஆப்ஷன் பி கணையாளி ஆப்ஷன் சி தண்டை ஆப்ஷன் டி மேகலை ஸோ தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே இதோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ தார் கழுத்தில் சூடுவது வந்து தார் அடுத்தது ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின் கதிரவனின் மற்றொரு பெயர் என்ன ஆப்ஷன் ஏ புதன் ஆப்ஷன் பி ஞாயிறு ஆப்ஷன் சி சந்திரன் ஆப்ஷன் டி செவ்வாய் ஸோ கதிரவனோட இன்னொரு பேர் வந்து என்னதுங்க ஞாயிறு சூரியன் கதிரவன் ஞாயிறு இது எல்லாமே வந்து ஒரு கோர்வையாக ஞாபகம் வச்சுக்காங்க அடுத்தது சிக்ஸ்டீன்த் கொஷின் வெண்குடை என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது ஆப்ஷன் ஏ வெண் கூட்டல் குடை ஆப்ஷன் பி வெண்மை கூட்டல் குடை ஆப்ஷன் சி வெம் கூட்டல் குடை ஆப்ஷன் டி வெம்மை கூட்டல் குடை ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க டக்குன்னு சொல்லுங்கள்
ஓகே ஆப்ஷன் பி வெண்மை கூட்டல் குடை பண்பு தொகையோட அடிப்படையில் வந்து பிரிப்போம் இதை கலரை வந்து பேஸ் பண்ணி வந்துச்சு அப்படின்னாலே அது என்னது பண்பு தொகையில் வந்து போயிடும் அப்போ வெண்மை கூட்டல் குடை அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க செவன்டீன்த் கொஷினில் பொற்கோட்டு என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது டேஷ் ஆப்ஷன் ஏ பொன் கூட்டல் கோட்டு ஆப்ஷன் பி பொற்கூட்டல் கோட்டு ஆப்ஷன் சி பொன் கூட்டல் கோட்டு ஆப்ஷன் டி பொற்கோ கூட்டல் எட்டு ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க டக்குன்னு சொல்லுங்கள் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ பொன் கூட்டல் கோட்டு ரன் நகரம் சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த இதை அப்போ இந்த ராக் வந்து பிரிக்கிறப்ப எந்த விதி வந்து வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே வந்து புணர்ச்சியில் வந்து நமக்கு இங்கே உட்காரும் அப்போ பொன் கூட்டல் கோட்டு அப்படிங்கிறது தான் சரியான பதில் அடுத்தது எயிட்டீன்த்து கொஷின் கொங்கு குட்டல் அல்லர் என்பதனை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் சொல் டேஷ் ஆப்ஷன் ஏ கொங்கு அல்லர் ஆப்ஷன் பி கொங் அல்லர் ஆப்ஷன் சி கொங்கலர் ஆப்ஷன் டி கொங்குலர் ஆன்சர் தெரிஞ்சுக்கிட்ட கிடைக்கும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூ இருக்குல்ல இந்த கூவை நம்ம எப்படி பிடிக்கலாம்னா இக்கு கூட்டல் ஊன்னு பிடிக்கலாம் அப்போ இந்த உகரம் கெட்டுட்டு இந்த இக்கும் ஆவும் வந்து சேரும் அப்போ இக்கு கூட்டலாக என்ன வரும் கா அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வந்து புணரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூவும் ஆவும் போயிட்டு கொங்கலர் அப்படிங்கிறது பிரியும் இப்போ பாருங்கள் எது எது வராதோ அதை மட்டும் அடித்து காட்டுறேன் இந்த கூவும் ஆவும் வந்து பிரிஞ்சு புணரும் போது கா வரும் அப்போ இங்கே இருக்க கொங் கலர் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஆப்ஷன் சி தான் சரியான பதில் அடுத்தது நைன்டீன்த் கொஷின் அவன் கூட்டல் அழி போல் என்பதனை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் சொல் டேஷ் ஆப்ஷன் ஏ அவன் அழி போல் ஆப்ஷன் பி அவன் அழி போல் ஆப்ஷன் சி அவன் வழி போல் ஆப்ஷன் டி அவன் அழி போல் ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்கிட்ட இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் ஓகே இப்போ வந்து என்ன ஆகுனா இந்த இன்னும் கூட்டலாம் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அல்லி போல் அப்படின்னு டேரெக்டாக புணர்ந்துடும் அப்போ ஆப்ஷன் பி தான் சரியான பதில் அடுத்தது டுவெண்ட்டி எத் கொஷின் மாமலை போற்றுதோ மாமலை போற்றுதோ நாம நீர்வேடி உலகிற்கு அவன் அலி போல் என்ற பாடல் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது ஆப்ஷன் ஏ சிலப்பதிகாரம் ஆப்ஷன் பி மணிமேகலை ஆப்ஷன் சி சீவக சிந்தாமணி ஆப்ஷன் டி குண்டலகேசி டக்கு டக்குன்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஓகே என்ன ஆன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ சிலப்பதி ஹாரம் அவ்வளோதான் ஸோ இதை வந்து ரெண்டு மூணு தடவை நிறைய தடவை நம்ம சொல்லிட்டோம் இதுக்கான கீ எப்படின்னா இதை வந்து மலை பற்றி நிலவு பற்றி சூரியன் பற்றி இந்த இயற்கையை போற்றி பாடினவர் யார் இளங்கோவடிகள் சிலப்பதிகாரத்தில் வந்து பாடியிருக்காரு அவ்வளோதான் அடுத்து வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்ஸ் கொஷின் இதான் வந்து இந்த டாப்பிக்கான லாஸ்ட் கொஷின் தமிழன் முதல் காப்பியம் எது ஆக்சுவலாக இது வந்து தமிழன் வராதுங்க தமிழின் தமிழின் முதல் காப்பியம் எது ஆப்ஷன் ஏ மணிமேகலை ஆப்ஷன் பி சிலப்பதிகாரம் ஆப்ஷன் சி சிவக சிந்தாமணி ஆப்ஷன் டி குண்டலகேசி டக்கு டக்குன்னு சொல்லுங்கள் ஓகே தமிழின் முதல் காப்பியம் அப்படின்னு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலப்பதிகாரம் தான் வரும் சரி இந்த டாப்பிக்கான இன்றைக்கி ஒரு இருபத்தி ஒரு கொஷின் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஒரு சம்மிங் அப் வந்து கொடுத்தர்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் இளங்கோவடிகள் வந்து எந்த நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் கி மூலாம் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க கிபி தான் கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் எந்த மரபை சேர்ந்தவர்னா சேர மரபு ஆனால் இவர் யார் கூட வந்து வளர்ந்து யாரை பற்றி பாடியிருப்பாங்க அப்படின்னா சோழ மன்னர்களை பற்றி வந்து பாடி இருந்திருப்பார் அடுத்தது வேறு என்ன முக்கியமானது தமிழோட முதல் காப்பியம் சிலப்பதிகாரம் முத்தமிழ் காப்பியம் குடிமக்கள் காப்பியம்னு வந்து சொல்லப்பட்டது சிலப்பதிகாரம் தான் அடுத்து வந்து இரட்டை காப்பியங்களில் யார் யார சொல்லுவாங்கன்னா சிலப்பதிகாரத்தையும் மணிமேகலையும் வந்து சேர்த்து வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்து முக்கியமான விஷயங்கள் இங்கே தான் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இன்னும் எதற்கு நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்கணும்னா அந்த சொல்லும் பொருளும் வந்து கண்டிப்பாக படிக்கணும் பாடல்கள் அந்த ஸ்டார் போட்டிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அதில் இருக்கக்கூடிய முதல் வரையும் கடைசி வரையும் கண்டிப்பாக படிச்சுருக்காங்க மற்றதை நீங்கள் படிக்கிறீங்களோ இல்லையோ பாடலில் எங்கே ஸ்டார் போட்டிருக்காங்களோ அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் லைன் லாஸ்ட் லைன் வந்து படிச்சுக்கணும் இதில் வந்து என்ன ஒரு ஷார்ட் கட் வந்து வச்சுக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா சுரத்தலான் திரிதலான் அழித்தலான்னு சொல்லிட்டு லான் 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 சொல்லிட்டு மூணு பேராகிராஃப்லையும் முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி லான் லான் லானு வந்துச்சுன்னா இவர் தான் இளங்கோ வடிகள் எழுதுன பாட்டு ஸோ இன்றைக்கி அந்த டாபிக் முடிஞ்சிருச்சு இலக்கணம் வந்து நம்ம கிட்டே கேட்டிருந்தீங்க அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ வந்து மார்னிங்கே வந்து அப்லோட் ஆயிடுச்சு பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துக்கோங்க அந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு ஓகேவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை வந்து ஃபாலோ பண்ணி அந்த இலக்கணம் கிளாஸஸ் வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இன்னும் நிறையா பேர் வந்து நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் பார்க்குறீங்க நைன
விஷயம் வந்து தோணும் ஸோ அதனால தான் வந்து உங்கள்கிட்ட கேட்குறது நீங்கள் பண்ணியே ஆகணும் அப்படிலாம் சொல்லவே இல்லை ஸோ அந்த பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ